ষোলো বছরের বিরল দৃশ্য বাহাতি স্পিনার ছাড়া বাংলাদেশ অলিখিত সেমিফাইনালের দলে দু একটা পরিবর্তন আসতে পারে এটা ভাবা হয়েছিল টসে জেতার পর তবু মাস্টার বিন মর্তুজার কথা চমক জাগালো হাতের আঙুলে চোট পেয়ে সাকিব আল হাসান নেই দলে তার বদলে মমিনুল হক চমকের তীব্রতা বাড়লো একটু পরই যখন জানা গেল নাজমুল ইসলামও বাদ পড়েছেন তার স্থলে একাদশে এসেছেন রুবেল হোসেন দ্বিতীয়বার শোনার সুযোগ নেই বলে অন্যান্য ওয়েবসাইট ও টুইটারের আশ্রয় নিয়ে নিশ্চিত হতে হলো আসলে দলে নেই নাজমুল আফগানিস্তানের বিপক্ষে আগের ম্যাচেই অভিষেক হয়েছিল নাজমুলের শেষ বলের জয়ে কোনো উইকেট পাননি ফিল্ডারের মাখন গলা হাত তাকে সে অর্জন থেকে বঞ্চিত করেছে কিন্তু আট ওভারে মাত্র উনত্রিশ রান দিয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে রেখেছিলেন এই বাহাতি স্পিনার তার তার বদলে রুবেলের দলে ঢোকা প্রশ্ন জাগত না এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রুবেলের অভিজ্ঞতার দরকার হতে পারে দলের আর আগের ম্যাচেই মাত্র দুই পেশার নিয়ে নামায় শেষ দিকে মাশরাফি ও মোস্তাফিজকে ক্র্যাম্প নিয়ে বলে বল করতে হয়েছিল আর উইকেট একটু সবুজাব থাকায় দলের হয়তো মনে হয়েছে একজন পেশার থাকলেই ভালো ঝামেলাটা বাঁধিয়েছে সাকিবের চোট আবুধাবির উইকেটে স্পিনাররা কত গুরুত্বপূর্ণ তা পুরো এশিয়া কাপেই দেখা গেছে আজ ম্যাচের আগে পিচ দেখতে গিয়েও রমিজ রাজা জানিয়েছেন এ উইকেটে ফ্লাড লাইটের আলোতে স্পিনারদের লেলিয়ে দেওয়া উচিত আর সাকিব না থাকায় আজ বাংলাদেশ দলে মাত্র একজন স্পেশালিস্ট স্পিনার মিরাজ পাকিস্তান ব্যাটিং লাইন আপে দুই ওপেনারের পর একের পর এক ডান হাতি ব্যাটসম্যান তিন থেকে সাত পর্যন্ত সবাই ডান হাতি এমন অবস্থায় একজন বাহাতি স্পিনার খুব বেশি দরকার ছিল এমন দিনেই চার বছর পর বাংলাদেশ দলে কোনো স্পেশালিস্ট বাহাতি স্পিনার নেই দুই সালের আগস্টে সর্ব